আবার আমন্ত্রণ একুশে বিজনেস সঙ্গে আছি রহমান রানো দর্শক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি শেয়ার বাজারে সর্বশেষ তথ্য সঙ্গে গ্রাফিক্স পদ্ধতিতে পরিবেশন করছে একুশে বিজনেস দর্শক আপনারা জানেন ঢাকা চিরং স্টক এক্সচেঞ্জ আমরা দুজন প্রতিনিধি রয়েছে ডিএসসিতে আছেন রাজীব রহমান এবং সিএসসিতে আছেন মাহবুব রহমান চলে যাচ্ছি তাদের কাছে ধন্যবাদ রহমান রানো আপনাকে দিনের শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত একটা নৌর্ধমুখী প্রবণতার মধ্যে দিয়ে লেনদেন চলছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের আজকে দিনে লেনদেনে এই মুহূর্তে ডিএসসির প্রধান ইন্ডেক্সটি উনিশ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার আটশো তেষট্টি পয়েন্টে এবং থার্টি ইন্ডেক্সটি এই মুহূর্তে সাত পয়েন্ট পজিটিভ রয়েছে এবং দু পয়েন্টে অবস্থান করছে আর এই মুহূর্তে লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ছশো একাশি কোটি টাকার বেশি অন্যদিকে লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠান ও মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে দর বেড়েছে একশো পঁচাশিটি দর হারিয়েছে একশোটির এবং তেতাল্লিশটি প্রতিষ্ঠানের দর অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে আর এই মুহূর্তে টাকার অঙ্কে শীর্ষে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে বিবিএস দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বিবিএস ক্যাবলস এবং পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে ফরচুন রংপুর ফান্ডরি জিএমআই সিরিঞ্জ অ্যান্ড মেডিকেল ডিভাইসেস ফ্যামিলি টেক্স ইনটেক অনলাইন এবং এসিআই ফর্মুলেশনস এছাড়া শতাংশের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি দর বৃদ্ধি পেয়ে টপ গেইনার্সের তালিকায় প্রথমে রয়েছে ইনটেক দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আমরা টেকনোলজি এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রংপুর ফান্ডরি এছাড়া শতাংশের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি দর হারিয়ে যে প্রতিষ্ঠানগুলো টপ লুজার্সের তালিকায় রয়েছে তাদের মধ্যে প্রোগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স রয়েছে প্রথম অবস্থানে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইমাম বাটন এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড অন্যদিকে সেক্টর ওয়াইজ লেনদেনগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে ব্যাংকিং সেক্টর মিউচুয়াল ফান্ড সেক্টর এবং সিমেন্ট সেক্টর ছাড়া বাকি সব সেক্টরই পজিটিভ ট্রেনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন চলছে পজিটিভ ট্রেন রয়েছে এই মুহূর্তে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর রয়েছে সিরামিক সেক্টর ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন সেক্টর ফুড অ্যান্ড অ্যালার্ট সেক্টর ফিউল অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টর ইন্স্যুরেন্স সেক্টর আইটি সেক্টর জুট সেক্টর মিসেলিনিয়াস সেক্টর ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর ট্যানারি সেক্টর সার্ভিস সেক্টর এবং টেক্সটাইল সেক্টরে তো এই ছিল আমার কাছে থাকা ঢাকায় স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তের খবরাখবর এখন চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তের খবরাখবর জানতে চলে যাচ্ছি সিএসসি স্টুডিওতে সেখানে রয়েছেন মাহবুব রহমান রাজীবর আপনাকে ধন্যবাদ চিটং স্টক এক্সচেঞ্জের দিনে শুরু থেকেই পজিটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে দিন শুরু হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত পজিটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে চলছে লেনদেন এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে সিএসি অল শেয়ার প্রাইস ইন্ডেক্সটি চুয়ান্ন পয়েন্ট পজিটিভ থেকে অবস্থান করছে আঠারো হাজার দুশো সতেরো পয়েন্টে সিলেক্টিভ ক্যাটাগরি ইন্ডেক্সটিও পজিটিভ অবস্থানে রয়েছে একত্রিশ পয়েন্ট পজিটিভ থেকে অবস্থান করছে এগারো হাজার নয় পয়েন্ট এবং থার্টি ইন্ডেক্সটি ষোলো পয়েন্ট পজিটিভ অবস্থানে থেকে অবস্থান করছে পনেরো হাজার আটশো একুশ পয়েন্টে এখন পর্যন্ত লেনদেন ছেড়েছে প্রায় পঞ্চান্ন কোটি টাকার মতো যে কটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেন হচ্ছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই দর বৃদ্ধি পেয়ে লেনদেন হচ্ছে একশো উনচল্লিশটি প্রতিষ্ঠান দর বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে বাহাত্তরটি প্রতিষ্ঠানের দিনের এই মুহূর্তে টপ টেডি যে প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থান করছে তাদের মধ্যে প্রথম অবস্থান অবস্থান করছে আইডিএলসি দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বিবিএস তৃতীয় অবস্থানে অবস্থান করছে বিবিএস কেবলস এছাড়া পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে ইনটেক ফুয়াং ফুডস কেডিএস এক্সোরিস লিমিটেড কেয়া কসমেটিক্স ফ্যামিলি টেক্স ফরচুন শু এবং আরামিট সিমেন্ট এদিকে টপ গেইনারের তালিকে যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে দিনের এই মুহূর্তে তাদের মধ্যে প্রথম অবস্থানে অবস্থান করছে মন্য সিরামিক দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে রংপুর ফাউন্ডারি তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কে অ্যান্ড কিউ এছাড়া পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে ইনটেক আরামিট সিমেন্ট বিবিএস সমরিতা হসপিটাল সমতা লেদার রয়েছে বিডিথাই এবং লিগেসি ফুটওয়্যার এছাড়া টপ লুজার্সের তালিকা যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম অবস্থানে অবস্থান করছে হাউল টেক্সটাইল দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স তৃতীয় অবস্থানে অবস্থান করছে এসিএমএল আইবিবিএল শরিয়া ফান্ড এছাড়া পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে টাকা ফুল ইন্স্যুরেন্স স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স আজিস পাইপস কেয়া কসমেটিক্স এবং পিটিএল এছাড়া সেক্টর ওয়াইজ মুভমেন্টে দেখা যাচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টর বাদে বাকি সব কটি সেক্টরের এই মুহূর্তে পজিটিভ ট্রেন্ডের মতো দিয়ে লেনদেন হচ্ছে চিটং স্টক এক্সচেঞ্জে তো এই ছিল চিটং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে সর্বশেষ খবরাখবর রাজীবর মাহবু আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক এখন রয়েছে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্ত্রীতে রয়েছেন দেশবন্ধু গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা আপনাকে স্বাগত একশো বিজনেস ধন্যবাদ শুরুতেই বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানতে চাইব কি অবস্থা প্রথমত আমাকে এই অনুষ্ঠানে ডাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ লোক গত কয়েক দিনের যদি ধরেন গত টু উইক্সে আমাদের সব থেকে বড় সমস্যা আমাদের জাতির জন্য নর্থ বেঙ্গলের বন্যা আমি নর্থ বেঙ্গলের মানুষ আমার বাড়ি
কেউ কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠান কেউ যদি মনে করে এককভাবে আমরা এই ক্যাম্প করছি সেটা কিন্তু সঠিক না আমরা সবাইভাবে করছি এখন কি জিনিসটা দরকার একজনের সঙ্গে আর একজনের সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা শেয়ার করা দরকার একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমরা কিছু জয়েন্ট ভেঞ্চারে ইনভেস্টমেন্ট করতেছি মোস্টলি চাইনিজ অ্যান্ড ইউরোপিয়ান আচ্ছা বাইরের থেকে টাকা নিয়ে আসবেন সেটার পারমিশন পেতে পাঁচ ছয় মাস এক বছর লাগে গিয়ে খুবই দুঃখজনক আপনি ইলেকট্রিসিটি গ্যাস নেবেন আমি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দিস সোয়েটার ফ্যাক্টরি করেছি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মেবি সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন গ্যাস ট্রান্সফার আজকে ছয় মাস থেকে হচ্ছে না এটা ট্রান্সফার করবে কে পাচ্ছি না ইলেকট্রিসিটি আমি বেভারেজ ফ্যাক্টরি করছি গিয়ে ইলেকট্রিসিটি নাই এগুলো সব কর্মের সংস্থান করেছি সতেরো কোটি দেশের লোক ট্রেডিং করে উই আর নট এ ভুটান উই আর নট কাতার আমরা বাংলাদেশ সতেরো কোটি লোক ইন্ডাস্ট্রি যদি এখানে না চলে তাহলে গত পাঁচশো বছরে দুইশো বছরে এই জাতি যেটা করতে পারেনি গত দশ বছরে কিন্তু আমরা তার থেকে অনেক বেশি করেছি ওয়াল্লাহ আপনি দেখেন আমাদের এখন রিসপেক্ট পৃথিবীতে কি যে আমরা গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করি উই আর সেকেন্ড লার্জেস্ট আমরা মাস প্রোডাকশনে চতুর্থ আমরা ধান চাল প্রোডাকশনে চতুর্থ সেই ধান চালে এবার ক্ষতিটা হয়েছে বন্যার জন্য আমরা কিন্তু তৈরি করিনি এটা ন্যাচারাল ডিজাস্টার এখন সবাই মিলে সহযোগিতা করা হচ্ছে আজকে আমাদের পত্রিকা দেখলাম পাঁচ লক্ষ টন চাউলের প্রোডাকশন কম হবে আপনি দেখেন আমরা যে এলাকায় বসবাস করি এরপরে বাংলাদেশ নেই ওখানে আটত্রিশটা কি আটচল্লিশটা গাড়ি আমরা ওপেন করেছিলাম নাইট কোচ আসতো ওখানকার অর্থনীতি চেঞ্জ হয়ে গেছে মঙ্গা বলে কোনো কিছু নাই এখন আমাদের নর্থ বেঙ্গলে নদীগুলি ছাড়া চরগুলিতে ছাড়া যেখানে এক্সেস অফ রিসোর্সেস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট তার মেন রাস্তা ভেঙে গেছে গিয়ে চার জায়গায় সোনাহাট স্থল বন্দর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করে দিয়েছেন উই আর গ্রেটফুল টু হার এই সরকারের সময় করেছে মাননীয় মন্ত্রী তিনবার আমাদের ওই জায়গায় গেছেন চারটা নদী ই হয়ে গেছে আমি গতকাল এসছি দেশে এসে আমি আগে কমিশনার ডিসিকে বলেছি আজকে আমরা পাঠাই দিয়েছে এলে যত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হয় আমাদের রাইস মিল আমরা ওখানে করেছি ধান চাউল পাঠাতে পেতেছি না ঢাকা শহরে কিছুটা চাউলের দাম বাড়তির দিকে তো সাপ্লাই চেইন যদি ম্যানেজমেন্ট করতে হয় তাহলে ট্রান্সপোর্টেশন লজিস্টিক সাপোর্ট আমাদেরকে দিতে হবে এগুলো সব কিছু আমাদের চ্যালেঞ্জ যেগুলো আমি বললাম বাট এরপরেও আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আমি আপনাদের প্রোগ্রাম না সব প্রোগ্রামে বলি বাংলাদেশ জাপান হবে বঙ্গবন্ধু যেটা স্বপ্ন দেখেছে আমার বাবা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ করেছে রাজনীতি করেছে বিলিভ মি উই আর নট ফার ওয়ে ফ্রম জাপান কারণটা কি এত ছোট দেশে একশো আশি মিলিয়ন পিপল বা একশো সত্তর মিলিয়ন পিপল যখন ইকোনমিটা টু ট্রিলিয়ন ডলার হবে আপনার আমার বাচ্চা কাচ্চারা যখন স্পেন আরম্ভ করবে কৃষকের ছেলে যখন ম্যাজিস্ট্রেট হবে ডিসি হবে এসপি হবে শ্রমিকের ছেলে যখন শ্রমিক গার্মেন্টসের মালিক হবে সেদিন এই দেশের ই বেশি দিল না এবং চেঞ্জ হবে চ্যালেঞ্জ আছে আপনাকে একটা কথা বলি বাংলাদেশের মেইন অর্থনীতি চালু করছে রেডিমেড গার্মেন্টস কৃষক আর রেমিটেন্স সৌদি আরবের সঙ্গে বা জিসিসির সঙ্গে ইরানের বা একটা যে সমস্যাটা দেখতেছে কাতারের সঙ্গে ইফ ইট ইজ লিড টু এ ওয়ার আমাদের কি কন্টিনেন্সি প্ল্যান আছে এই পঞ্চাশ লক্ষ লোক যদি দেশের বাইরের থেকে আসে আমরা কি করব আমাদের কি কোনো প্ল্যান আছে আমরা আজকে গতকাল আমাদের সঙ্গে চাইনিজদের একটা মিটিং ছিল আমি বললাম সরকার করুক আর না করুক আমাদের এলাকার নদীগুলি জেলে আছে নদী শাসন করতেছে ইয়াংজি রিভারের মতো ওহাম ও রিভারের মতো বাঁধে পানি যেখানে আসবে গিয়ে বিদ্যুৎ জলবিদ্যুৎ করে মরলে ইন্ডিয়া ডুবুক আমরা জলবিদ্যুৎ করে গিয়ে পানি ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে করে করে আমাদের এখানে বন্যাটা করে আমরা সিলটেন সেটা হচ্ছে প্রবলেম সরকার শুনতে হচ্ছে বারো হাজার কোটি টাকা করবে প্রাইভেট সেক্টরে যেই করবে কি একটা রেট করে দেওয়া উচিত সেম রেটে যেই যতটুকু মাটি কাটবে পেমেন্ট পাবে সেম থিং ইলেকট্রিসিটি গ্যাসের ক্ষেত্রে আমি মনে করি প্রাইভেট সেক্টরে আমরা প্রায় আঠারোশো মেগাওয়াটের মতো পাওয়ার জেনারেট করি আমাদেরকে দুই টাকা তেতাল্লিশ পয়সা কিনে অ্যান্ড অন্য জায়গায় কিনতে সে গিয়ে অনেক টাকা বেশি আমাদের কিছু এক্সেস পাওয়ার আছে যে যেখানে আমরা দিতে পারি সেখানে দেই ইলেকট্রিসিটি গ্যাস যদি না দিতে পারে আমরা যেখানে জেনারেট করব অন্য জায়গায় হুইলিং করে দেওয়ার জন্য আমরা হুইল চার্জে যা হুইলিং চার্জ যেটা আছে সেটা দিয়ে দেবো গ্যাস এটার জন্য আমরা কি বলা যেতে পারে যে লাল ফিতার দৌড়ত্তর পিছনে দৌড়েতে রাজি না আপনার এখান থেকে আমার অফিস থেকে আপনার এখানে আসতে আমার দেড় ঘন্টা সময় লেগেছে ইট ওয়াজ সাপোজ টু বি টেন ফিফটিন মিনিট হাফ অ্যান আওয়ার এর কারণে কি এটা ডেভেলপমেন্টের কিন্তু সাইড ইফেক্ট তাতে প্রমাণিত হয় সরকারের ডেভেলপমেন্ট প্রাইভেট সেক্টরের থেকে পিছায় আছে প্রাইভেট সেক্টরে গাড়ি কিনছে সরকারি সেক্টরে গাড়ি কেনার জন্য তো ঢাকা শহরে এরকম নেই আপনি কি গাড়ি কিনে কি এটা বন্ধ করবেন এটার জন্য গিয়ে মাথা ব্যথা হলো গিয়ে প্যারাসিটামল খাওয়া মাথা কাটার
একটা কৃষক একটা একটা শ্রমিক একটা নরমাল লোক স্মার্টফোন ইউজ করছে গিয়ে ক্ষমতা এখন হাতের মুঠ হয় ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলে আমরা ক্ষমতা এসছি গিয়ে পিপুল আর গেটিং দেয় এত এত কিছুর পরও আমি যেটা মনে করব দুঃখ বেদনা যেটাই থাক বাংলাদেশ পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে যাচ্ছে যাবে কিছু অসুবিধা আছে আপনি একবার বিজনেসের কথা বলছেন আমি কিছুদিন আগে একটা জায়গায় দেখেছি এখন ব্যাংকের ব্যাংকাররা লোন দিতে চায় না সহজে কেন কে ভাই আপনাদেরকে লোন দিব টাকা যদি না দেন তাহলে দুদকে ধরে নিয়ে যাবে কয়েকদিন আগে দেখতেছি দুদক ওয়ালা ব্যবসায়ীদেরকে ধরতেছে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এই যে দেশে চ্যাপ্টার ইলেভেন নাই একটা এক্সাম্পল দেশে আমরা সুগার রিফাইনারি এক্সপ্যানশন করছি গত এপ্রিলে আমাদের এক্সপ্যানশন প্রজেক্টে যাওয়ার কথা ছিল এখনো পর্যন্ত মাল ঢুকে নেই ইট ইজ নট এ পিং পং খেলা এর জন্য একশো কোটি টাকার মতো ইনভেস্ট করছে পার ডে ইন্টারেস্ট করতে মেশিনারি যাচ্ছে সময় লাগতেছে বানাতে সময় লাগতেছে এলসি সাতটা ছয় সাতবার এলসি অ্যামেন্ডমেন্ট করে দিয়েছি আমি একটা প্রজেকশন দিয়েছি হয়নি আমি যদি টাকা ব্যাংকের না দিতে পারি আমার মর্টগেজ আছে আমার কি না বলে ওটারে কি বলে ওটারে কি বলে যে কোর্ট কাছারি আছে নর্মাল প্রসিডিওর আছে আপনি দুদকে ডেকে নিয়ে যে একটা লোকের ধরে নিতেন হাজার হাজার লোকের কর্মচারী কর্মের সংস্থান সে করেছে কে সে যদি জেলখানা দিয়ে যে ফ্যাক্টরিকে চালাবে হোয়াট ইজ দি ইয়োর কন্টিজেন্সি প্ল্যান এগলেন করে কি অবস্থা হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয় বাংলাদেশ আগায় যাচ্ছে অনেকে কিন্তু এটা চাচ্ছে না কিছু পঞ্চম বাহিনীর এখানে লোক আছে গিয়ে যারা বাংলাদেশকে আগায় যাওয়ার জন্য গিয়ে প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করতে আমি যদি দশ করে থাকি ইউ কল মি আমি দশ হাজার লোকের কর্মের সংস্থান করছি আমার গ্রামের বাড়ি নাগেশ্বরী যার পরে কোনো দেশ নাই আজকে দশ হাজার লোকের কর্মের সংস্থান করছে আমি কয় টাকা খাই আমি কয়বার খেয়েছি আমি যদি গ্লাস ভাগ আছে নিয়ে যে যে যদি আমি কেসিনো খেলেছি আমাকে ধরে ফাঁসি দিয়ে দেন বাট আমি যদি ব্যবসা করে লস করেছি ইউনিট টু সিট টেকার উইথ মি হাও আই লস দা মানি হাও আই ক্যান রিকভার বাট উইথ মি টেন থাউজেন্ড ফ্যামিলি ইজ দ্যাট ডোন্ট মেক দিস থিংস এটা এটা অ্যাডভান্সারিজমের জিনিস না আঠারো কোটি লোকের দেশ যে কোনো জিনিস শিফট হতেও সময় লাগতে হবে গিয়া আপনি এখানে যারা ফলে এই যে কি জন্য বলে টিআইবি অ্যান্ড সো কল অর্গানাইজেশন তাদেরকে দেশ চালাইতে অনেক আমি আজকে বলতেছি কোনো সরকারি কর্মচারী জামা রাখেন জেনারেল থেকে আরম্ভ করে সচিব আছে তারা যদি চালাইতে পারে আমার কোনো কিছু দরকার নাই দুদকের লোকজনকে বলবো নিয়ে এসে আমার ব্যবসা চালান নিয়ে এসে টাকাটা শোধ দেবেন ব্যাংকের টাকায় শোধ করবেন গিয়ে আমাকে কোনো প্রফিট দিতে হবে না এনি অর্গানাইজেশন নট মি এনি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের শোনেন বাংলাদেশে জন্মে দেখেছে গিয়ে আলফা টোবাগো কোম্পানি ভালো চলতেছে না সেদিন দেখলেন কোম্পানির নাম দেখেছিলাম কে সংসদ বলেছে একটা কমিশন করে দেওয়া উচিত যে কেন তারা ই হয়েছে ডিফল্টার হয়েছে ব্যাংকের টাকা নিয়ে কি করেছে যদি বউয়ের সহনা গহনা কিনে থাকে তাহলে ধরেন বাট ও যদি ব্যবসা করতে চেয়ে লস করে থাকে তাহলে দেখেন যে ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম হচ্ছে আপনি বলেন বাংলাদেশের যে গ্রোথ আছে এক্সাম্পল দিতে বলেন যে মেনি সাবজেক্ট উই ক্যান ডিসকাস বাংলাদেশের প্রথম এখন প্রধান দরকার আমাদের গ্রোথকে বাইরে নিতে গেলে ম্যানেজার সৃষ্টি করা দরকার একটু আগে এক থানার ওসি টেলিফোন করছি গিয়ে নাকি সাব ইন্সপেক্টর কে আজকে একটা মিটিং আছে ওই ডিসি সাহেব চিঠি দিয়েছে পাইছেন কি বলছে ভাই আমি তো দেখি না ব্যবসা আমরা ম্যানেজার দেখে সিও দেখে কই না আপনাকে পাঁচটার সময় আসতে হবে মালিক আসতে হবে যে মালিক যদি ব্যবসা চালায় সেই ব্যবসা গেছে কারণ ইট ইজ এ গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ আই 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 নিড টু টেক কেয়ার মেনি থিংস আমার ম্যানেজার যেটা মালিক বলে যেতে লাগবে কেন মালিক যেতে বলে লাগবে সারা পৃথিবীতে ব্যবসা চালায় ম্যানেজার সো ম্যানেজার সৃষ্টি করতে উই নিড ইনস্টিটিউশন আপনি ম্যানেজারদেরকে এই দেশের লোক আবার কি আছে আমাদের খারাপ অভ্যাস আছে আমার মালিকরা সব কিছু খায় আর একজনকে দিবে না ইউ শেয়ার উইথ ইউর ম্যানেজার ইউ শেয়ার উইথ ইউর ইনো লোকজন যারা ই করছে গিয়ে শ্রমিক কর্মচারী তাতে কি হবে অনিংনেস আসবে এই দেশটা আমাদের আমাদের বাপ দাদারা স্বপ্ন দেখেছে কি 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 দেখেছে স্বপ্ন যে এটা ফ্রি ফেয়ার মানে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হবে আমরা সেটা প্রত্যাশা করছি ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে আরো কথা বলো ছোট একটা বিরতি নিয়ে আসি থ্যাংক ইউ দর্শক নিচ্ছি একটা বিরতি ফিরে আসবো একটু পরে আমাদের সঙ্গে থাকো আবারও স্বাগত একুশি বিজনেস দর্শক বিরোধীর আগে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম দেশ বন্ধু গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফার সঙ্গে আবারও ফিরছি সে আলোচনায় আর এবার একটু আসতে যাচ্ছি বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা দেখছি যে বিনিয়োগ কিন্তু বেশ খানিকটা স্থবির বিশেষ করে ব্যক্তি পর্যায়ে তো এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন হ্যাঁ ভালো কথা বলছেন বিনিয়োগ একবারে হচ্ছে না কথা বলা যায় মানে এক্সপ্যানশন প্রজেক্ট বেশি হচ্ছে কিন্তু নতুন বিনিয়োগ কম হচ্ছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে গিয়ে ইউটিলিটি সার্ভিস আমাদের ডিফিকাল্ট হচ্ছে সেটা কি যে গ্যাস ইলেকট্রিসিটি আমাদের সাপ্লাই দিতে পারছে না
তো এতে কি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি যত পরিপক্ক হচ্ছে তত প্রফিট মার্জিন কমে যাচ্ছে সত্য কথা যে আফ্রিকাতে প্রফিট মার্জিন এশিয়ার থেকে বেশি এশিয়ার প্রফিট মার্জিন ইউরোপের থেকে বেশি বিকজ মেচুর মার্কেট যখন হয়ে যায় তখন টাফ হয়ে যায় প্রফিট আপনি যদি জাপানে যান ইনভেস্টমেন্ট করতে গেলে যদি ব্যক্তিগতভাবে টাকা ব্যাংকে রাখেন তাহলে ব্যাংকে টাকা দিতে লাগবে আপনার টাকা রাখার জন্য আর আমাদের দেশে অনেক লোক আছে ব্যাংকে টাকা রেখে ব্যাংক ইন্টারেস্ট খায় এমন অনেক ফ্যামিলি আছে কিন্তু স্পেশালি যারা চাকরি থেকে আপনি যদি দেখেন ব্যাংকের সো কলড বাংলাদেশে অনেকে ব্যাংকের মালিক আছেন তারা কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টও আছেন অনেকে আবার ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারপ্রাইজের মালিক আছে যাদের কোনো ইন্ডাস্ট্রি নাই অমুক ইন্টারন্যাশনাল অমুক ইন্টারপ্রাইজের মালিক ওনাদের নিজস্ব যাদের ইন্ডাস্ট্রি আছে তাদেরকে চেক করে দেখা যাচ্ছে ব্যাংকে কত টাকা প্রফিট করে আর ওনার ইন্ডাস্ট্রিতে কত টাকা প্রফিট করে কারণটা কি একটু আগে বলেছিলাম যেটা ওখানে ব্যাংকের ম্যানেজাররা ব্যবসা চালায় মালিকরা বোর্ডে বসে ডিসিশন দেয় আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো তো তাই হওয়া উচিত মালিক ব্যবসা না করে বিলিভ মি বাংলাদেশে এত এন্টারপ্রনার গজায় গেছে এদেরকে যদি সরকার একটু দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ডাকত এই কয়েকটা নেতাগতাকে ডেকে না আমি আমি অনুরোধ করব এই অনুষ্ঠান যদি কেউ দেখে থাকে বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় ইন্ডাস্ট্রি মন্ত্রী মহোদয় ইভেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতি মাসে একশোটা বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেটের সঙ্গে বসেন ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে কি সমস্যাটা তাদের আছে কিয়া দে আর দ্য হিরো এখানে আগায় নেওয়া যাওয়ার জন্য বিকজ নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অব দ্য ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস হ্যান্ডেল বাই প্রাইভেট সেক্টর অ্যান্ড দে আর দ্য বেসিক্যালি পুলার বলেন পুষার বলেন যাই বলেন গিয়ে তারাই তো আগায় নিয়ে যাচ্ছে প্রাণের লোক সংখ্যা অলমোস্ট এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার লোক পঁয়ষট্টি কোটি টাকা পার মান্থ স্যালারি দেয় আই ডু নট নো ওই ভদ্র লোকের সঙ্গে ইন্টারেক্ট পার্সোনালি ডেকে নিয়ে এসে কোনো মন্ত্রী বলেছে কিনা ইউ আর দ্য হিরো অব দিস কান্ট্রি উই নিড টু সি তুমি পাঁচ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করো হোয়াট ইউ নিড ফ্রম মি ইউ জাস্ট লেটাস নো গার্মেন্টসের অনেক মালিক আছে চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান করেছে অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপ আছে গিয়ে দশ বিশ হাজার লোক করেছে দে আর হিরো অব দিস কান্ট্রি বাংলাদেশে টাকা অনেক লোকের আছে বৈধ অবৈধ সবে ব্যাংকে টাকা রেখে খাওয়া যেতে পারে বাট ইনভেস্টমেন্ট করে দেখুক গিয়ে টাকা নিয়ে এসে দেখুক আর জেলের কথা পৃথিবীতে যত লোক জেল খেয়েছে মহাত্মা গান্ধী আরম্ভ করে থেকে আরম্ভ করে যেই যদি অ্যাসাসিনেশন না হয়ে থাকে অনেক দিন বাসে বিকজ কোলেস্ট্রল লেভেল কমে লাইফ স্টাইল ডিফারেন্ট হয় স্ট্রেস লেভেল কম কোনো লাভ নাই মালিকরে নিয়ে যাবেন দশ হাজার কোটি টাকা মেরে গেছে তাতে কোনো লাভ হবে না লোকজন চাকরি হারাবে ও সুখে থাকবে দুই বছর তিন বছর পর ফেরে আসবে গিয়ে আপনার লাভটা কি হবে গিয়া ইউ নিউ টু পুট দ্য সিস্টেম কোনো কিছু ঘটনা হওয়ার আগে যে কথা বলছে যে ওষুধ খাবার থেকে অসুখ না হয় সেটা তো সবথেকে ভালো তাই যদি হয় কিভাবে টাকা দিয়েছেন কোন প্রজেক্টে টাকা দিয়েছেন কিভাবে চলতেছে মনিটর দেন প্রপারলি ইফ সামবডি ইজ নট ডুইং প্রপারলি গিভ দেম দ্য নোটিস যেভাবে ট্রাফিক সিগন্যাল আছে ইউ গিভ ইয়েলো ইউনো লাইট ইউ গিভ রেড লাইট দেন ইউ স্টপ ইউ ফাইন দেন বাট ডোন্ট ডু সামথিং দিস ইজ দ্য টেক অফ টাইম এই সমাজে টিআইবি নিয়ে আসে নাই বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ে আসে নাই দুদক নিয়ে আসে নাই কোনো একটু আগে বলেছি আমরা সবাই বলে এক জায়গায় নিয়ে আসছি বাংলাদেশের গ্রোথ যেন ব্যাহত না হয় সেই কাতো করে এখন আমাদের যদি ওই শব্দ করে ইউএস বাংলার মতো যখন উপরে উঠেন দেখবেন গে প্লেন যখন উপরে উঠে ইট ইস এ টেক অফ টাইম যখন স্মুথ হবে গ্রোথ রেট যখন আমরা যখন মিডিল ইনকাম এতে চলে যাব গিয়ে আমাদের যখন শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের যখন ট্যাক্স পজিশন আপনি গত বছর আমরা দুইশো আট কোটি টাকা কি কত টাকা শুধু ট্যাক্স দিয়েছে ডিউটি দিয়েছি আমি মারা গেলে আমার বেটি যে পড়াশোনা করতে পারবে তার নিশ্চয়তা আছে এই সমাজে যদি তা না থাকে গে আমি এই বয়সে মিনিমাম আঠারো ঘন্টা কাজ করি আমি আমার ফ্যামিলিকে ডিপ্রাইভ করছি আমার বাবা আমার কবর পর্যন্ত যেতে পারি না উই আর ওয়ার্কিং অন দ্যাট এই সমাজ যদি এটা না দিতে পারে আমার কি হবে গিয়ে আমি জেলে যাব না অথবা দেশ থেকে ভাগবো গিয়া দেশের কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে গিয়া একটা ডাক্তার যদি যায় একটা লোক যাবে একটা যদি ইঞ্জিনিয়ার যায় একটা লোক যাবে একটা যদি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যায় হাজার লোকের চাকরি যাবে গিয়া অ্যান্ড উই আর নট ইন এ ইন সেই কোল্ড ওয়ারের যুগে নাই আমরা রাশিয়া অ্যান্ড আমেরিকার মধ্যিখানে নেই ইট ইজ নাও মার্কেট ইকোনমির যুগ এমপ্লয়মেন্টের যুগ পৃথিবীতে সব থেকে বড় দরকার হয় ইন্টারপ্রনার একটা ইন্ডাস্ট্রি কত কষ্ট করে হয় তাকে যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে হারবার থেকে পাশ করে নিয়ে আসতে পারবেন গিয়ে তাকে কিন্তু গোলাম মোস্তফা বানাতে আরো বিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে একদম বাট আমি গোলাম মোস্তফা গত তিরিশ বছর এই জায়গায় এসছি আমি বলতেছেন আমি রক্ত মাংসের মানুষ আমার ভুল
কিছু হবে না জেলে নিয়ে যাবেন কি হবে দুই বছর তিন বছর লব দা ল্যান্ড কি বলে আপনার আপনি কি কারণে লস করছে সেটা দেখবেন না সারা পৃথিবী তাতে বেইল আউট হয়েছে তাহলে কি জন্য 2 ট্রিলিয়ন ডলার হ্যাভ ইনভেস্টেড আমেরিকা অনলি টু বেইল আপ দিস কোম্পানি এন্ড পৃথিবীতে যে কোনো সমাজ যে কোনো ব্যক্তি যে কেউ উত্থান পতনের উপর দিয়ে যায় এই দেশে 71 সালে 22 পরিবার ছিল 70 সালে তারা কিন্তু আজকে ব্যবসায় নেই আমরা নতুন ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন ব্যবসায় এসেছি আমাদের কোনো ইনস্টিটিউশনাল ই নাই আজকে এক একটা করে অশিক্ষিত লোক গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এর মালিক আল্লাহর রহম তাদের আন্ডারে লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করছে কিয়া এদেরকে যদি ডিপ্রাইভ করেন ওকে তাদেরকে শিক্ষা দেন আপনি বলেন না যে আজকে বিজনের উপর ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং হয়ে যাবে কিয়া এই ইনস্টিটিউশন হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি দিক গিয়া আইবিএ দিক সরকার দিক গিয়া যে আপনি কিভাবে ইউজ করবেন আপনার ম্যানেজমেন্ট কি আপনার সমস্যাটা কি আমি এতগুলো টাকা ইন্টারেস্ট দিচ্ছি ইন্টারেস্ট দিতেছি কিয়া আমাকে কি কোনো ডাক্তার আছে কিয়া আমার মাথা যদি খারাপ হয়ে যায় আমাকে ট্রিটমেন্ট দিবে কারণ আমি তো ন্যাশনাল আছে আমি হাজার হাজার লোকের কর্মের সংস্থান করেছি আমার পিছনে লক্ষ্য চেইন আছে গিয়া তার মানে কি একটা লোক যদি কোনো কিছু করে তার ফিক্স করার ওই থাকতে হবে গিয়া আমি খারাপ বলতেছি না ভালো বলছি না আমি রিয়ালিটি বলছি নর্থ বেঙ্গলের লোক আমরা ঢাকা শহরে সব লোন লোন দিয়ে শেষ করে দেন চিটগঙ্গে নর্থ বেঙ্গলে কত টাকা লোন দেওয়া হয়েছে গিয়া এই যে এতে ধান চাল ডুবে গেছে গিয়া আমরা আমি 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 বঙ্গবন্ধু ব্রিজের আর একটা ব্রিজ তৈরি করা দরকার যেখান থেকে এই জন্য কিন্তু আমরা মঙ্গা খেতেছি মেন কারণ হলো বঙ্গবন্ধু ব্রিজ আমার কৃষকরা ধান চাউলের দাম পাচ্ছে আমার কৃষকরা মুরগির দাম পাচ্ছে আমার কৃষকরা ওটারে কি বলে যে পাটের দাম পাচ্ছে আর একটা জিনিস দেখেন নোয়াখালী কুমিল্লার লোক সব কিন্তু দেশের বাইরে থাকে তারাও কিন্তু কাজ করছে দেশের জন্য নর্থ বেঙ্গলের লোক গার্মেন্টসে যদি দেখেন এইটটি পার্সেন্ট লোক নর্থ বেঙ্গলের গরিব এলাকার আর নতুবা মামেন শেখের গরিব এলাকা নতুবা এতে এতে বরিশাল এলাকার গরিব মানুষরা এরাই কিন্তু কসমেটিক চালাচ্ছে এরাই কিন্তু তিনশো টাকার কাপড় চালাচ্ছে গিয়ে এরাই কিন্তু ওই যে কি না বলে ই করতেছে গিয়া গাড়ির যাত্রী হতেছে গিয়ে সুতরাং ইট ইজ এ চেইন ইফেক্ট কোনো সেক্টরকে আমাদেরকে ই করার দরকার নাই সেটা আপনি দোয়া করবেন আল্লাহ যেন বাংলাদেশকে জাপান বানায় আর লোকজন প্রোডাকশন করতে হবে অনেকে আবার করতে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ভীষণভাবে সাপোর্ট করি আমাদের সকলেরই দেওয়া থাকবে অনেক অনেক মূল্যবান কথা শুনছিলাম কিন্তু আসলে সময় একদমই কম নীতি নির্ধারণী মহল যারা আছেন তারা শুনবেন তারা জিনিসগুলো খেয়াল করবেন তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য দর্শক এতক্ষণ দেশের ব্যবসা বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম দেশবন্ধু গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফার সঙ্গে দর্শক এবার নিয়ে আরো একটা বিরতি বেলা আরেকটা আবারও ফিরে আসবো একটু বিজনেসে আরো আয়োজনে আমাদের সঙ্গে থাকুন